بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبان پارک عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر پھر سے پولیس آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس دفعہ بڑا خطرناک آپریشن کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت کی طرف سے نگران وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ہم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے پہلے ہم نے اسلحہ استعمال کرنے سے روکا ہوا تھا اب فری ہینڈ دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلحہ استعمال ہوگا اس سے پہلے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے اور لوگوں نے روکے رکھا پولیس کو اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ تک نہیں جانے دیا گیا آپ نے دیکھا شیلنگ بھی کی گئی ربر بلٹس کا استعمال بھی کیا گیا اس میں ویڈیوز موجود ہیں کس طرح خاتون کا نشانہ لے لے کر ربر بلٹس چلائی گئیں اور اس کے ساتھ آنسو گیس کی اتنی زیادہ شیلنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھی گئی اس کے علاوہ بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ڈنڈے سروں پر مارے گئے بہت کچھ ہوا لیکن واٹر کیرن کا استعمال سب ہونے کے باوجود یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا اور یہی کہا گیا کہ جی بہت زیادہ پھر لوگوں نے وہاں سے مزاحمت کی اور اس وجہ سے ہم نے کہا تھا اسلانی چلانا اور یقیناً ذہن میں یہ بھی تھا اعلیٰ پولیس اہلکاروں کے کہ نون لیگی کی حکومت میں سانیہ ہو چکا ہے ماڈل ٹاؤن کا چودہ لوگ اس میں جہاں بک ہوئے تھے سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اب جتنے بھی اس میں ملزمان تھے ان سب کو پہلے یعنی وہ کیس ہی ختم کر دیا گیا پہلے شہباز شریف اور رانس ناول اپنی جان چڑھوا چکے تھے لیکن بچارے جو پولیس والے جن پر سارا نزلہ گرا تھا ان کو بھی اب ختم کر دیا گیا ساری کہانی ختم ہو گئی تو یہ اس لیے کہ ایک مرال بوسٹر ہو پولیس کو یقین دلا جائے کہ جی ماضی میں یہ ہو گیا تھا مقدمے بنے تھے لیکن اب آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ کریں کیونکہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا جس طرح ہم نے ذل شاہ کی شہادت دیکھی تو ایک کارکن معصوم کارکن وہ نظر آیا کہ جی اس کی شہادت ہوتی ہے اور پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی کہ اس پر تشدد ہوا تھا تو اس وجہ سے بھی بڑے بڑے احتیاط کا تھا کہ جی پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا اس طرح کا آپریشن نہیں ہوا پھر کچھ عرصہ تو خاموشی رہی اب یہ ہو رہا ہے کہ اب واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جی تیس سے چالیس دہشت گرد کہہ دیا گیا ہے اب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے شرپ پسند دہشت گرد کیونکہ نو مئی کو جو جلاؤ گھرا ہوا کورمانڈر ہاؤس کا معاملہ بیچ میں آتا ہے تو اس کے بعد اب بہت سی گرفتاریاں ہوئیں خود وزیر اطلاعات نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب جو خود بھی صافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چوبیس گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں پنجاب پولیس کے حوالے کیا جائے ان سب لوگوں کو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کچھ سینئر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کمیٹی بنائی جا سکتی ہے اور وہ جا کر دیکھے ان کے ان کے پاس یقیناً ان لوگوں کی تصاویر ہوں گی جب یہ کہہ رہے ہیں تیس سے چالیس لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ دہشت گرد ہیں پہلے بھی کہا گیا جی افغانستان کے دہشت گرد یہاں بلائے گئے ہیں رانا سنا اللہ کہہ رہے ہیں ایک سال تک ٹریننگ دی گئی تھی تو یہ سب الزامات لگائے جا رہے ہیں اب تو چونکہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی تو یہ بھی ہے کہ جی ان سب کو اور اس میں ان کے بیان میں کہا گیا ہے نگران وزیر اطلاعات کے کہ جی تین ہزار چار سو ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں دو سو چون مقدمات درج ہیں شناخت کا عمل جاری ہے فیصلہ ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا تو اب یہ فوجی عدالتوں میں یہ ایک مشکل ضرور ہوگی کیونکہ انٹرنیشنلی بڑا پریشر ہوگا پاکستان ایسے جو قوانین کے ہیں عالمی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کا بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اس طرح سے فوجی ٹرائل کر سکیں کیونکہ پھر یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا یہ تین ہزار چار سو لوگ کس طرح سے وکیل پیش ہوں گے وہ ایک الگ بڑا ہی ایک بحث ہوگی یہ بھی عدالتوں میں دیکھیں گے جائے گا لیکن ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیس سے چالیس لوگ موجود ہیں چوبیس گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے اور زمان پارک بنا لی ہوئی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صورت یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس چکے آئیڈینٹیفیکیشن آپ کہہ رہے ہیں تیس سے چالیس لوگ ہیں ان کی تصویریں ہوں گی ان کا بیڈ ڈاٹا ہوگا ان کے آئی ڈی کارڈ کا تو وہاں جا کر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اگر پھر بھی تعاون نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھیں آگے کیا کرنا ہے پھر کوئی اور آپشن شروع ہو سکتی ہے آپریشن کی لیکن ابھی سے یہ بات کرنا کہ پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا ہے تو یہ خدا میں خاص اللہ نہ کرے لیکن پھر خون خرابہ ہو سکتا ہے مگر نگران سیٹ اپ کی طرف سے تو یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پر نوے دن ان کے گزر چکے وہ تو چھوڑ دیں لیکن اب یہی سیٹ اپ چلنا ہے عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مائنس کرنا ہی کرنا ہے یا تو قید کر دیا جائے گا دس سال کے لیے یا پھر یہ کہ مجھے ماری دیا جائے گا پہلے بھی قاتلان حملہ ہو چکا ہے اب انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ صدر کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودیہ جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے صدر ملک نے کہا ہے کہ جی جناب
اس قدر خراب ہوئے ہیں تو کیا ٹھنڈے ہو اور گہرے سانس لے کر ہم معاملات کو سلجھانے کی طرف نہیں جا سکتے لیکن بہرحال ابھی تو اٹارنی جنرل کا بیان بھی میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہہ دیا جی ابھی فی الحال مذاکرات نہیں ہو سکتے جبکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں مذاکرات کا ذکر تھا کور کمانڈرز کانفرنس میں مذاکرات کا ذکر تھا لیکن ابھی معاملہ اس طرف جاتا نظر نہیں آ رہا عمران خان کہتے ہیں جی حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں کارکناؤں کو گرفتار کر کے دہشت پھیلا رہی ہے یہ عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اب یہ آپریشن چوبیس گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں جو زمان پارک کی طرف جاتی ہیں راستے بند کر دیے گئے ہیں اور آپریشن کی بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے اس پر جناب عمران خان صاحب کا بھی بیان ہے جو لوگ گرفتار کیے اس حوالے سے لیکن اس سے پہلے میں یہ ارض کر دوں کہ مرکزی سیکٹری اطلاعات پاکستان طریقہ انصاف فرق حبیب کا پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے ایک غیر قانونی وزیر اطلاعات کے زمان پارک میں موجود کارکناؤں کو دہشت قرار دینے کے بیان کو مسترد کرتا ہوں فرق حبیب غیر قانونی وزیر اطلاعات پنجاب نے ایک توتے کا کردار ادا کیا ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ کے تحت بیان دیا کہ زمان پارک میں چالیس مطلوب دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں میں وزیر اطلاعات پنجاب کے اس الزام کو مسترد کرتا ہوں زمان پارک کے اندر ایسا کوئی دہشت گرد نہیں جو مطلوب ہو زمان پارک عمران خان کی رہجگاہ ہے عمران خان پاکستان کے قومی ہیرو ہیں انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ سے نوازا شوقت خان اسپتال بنوائے نمل اور عبدالقاد یونیورسٹی کا قیام کیا تعلیمی میدان میں پاکستان کی خدمت کی عمران خان ملک کے سابق وزیراعظم اور ایک مقبول سیاسی وفاقی جماعت کے سربراہ ہیں عمران خان کی ستائی سالہ جد جہد پر امن جد جہد ہے جس میں عمران خان پر کوئی مقدمہ درج نہیں جس سے امپورٹڈ فاشسٹ حکومت آئی عمران خان پر قتل بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمہ درج کر دیے گئے حکومت کو چاہیے تھا کہ ان تمام دہشت گردوں کی فہرست میڈیا کو جاری کرتے لیکن ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا جو حکومت کے اس جھوٹ پر مبنی بیان کو رد کرنے کے لیے کافی ہے اگر اس آڑ میں زمان پارک پر کسی نئے آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جسے چودہ مارچ کو کیا گیا جس طرح اٹھارہ مارچ کو عمران خان کی غیر موجودگی میں اکیلی بشرا بی بی کے ہوتے ہوئے گھر کے دروازے توڑے گئے جس طرح لوگوں پر تشدد کیا گیا لوٹ مار کی گئی اس طرح کے ناپاک منصوبہ کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے عوام کے سامنے آپ کی مضموم اور سوچی سمجھی سازش عیاں ہو چکی حکومت جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چالیس دہشت گردوں کی فہرست فراہم کرے اس عمر کے لیے حکومت پولیس کا فوکل پرسن مقرر کرے اور شبلی فراز کے ساتھ رابطہ کرے ہم آپ کی طرف سے مقرر کردہ پولیس افسران جو آنا چاہتے ہیں ان کو ہم رسائی فراہم کریں گے وہ متعلقہ پولیس افسران آ کر اپنی تسلی کر لیں یہ نہیں ہو سکتا الزامات کی آرمی عمران خان کی رہائش گاہ پر ایک اور حملے کی اجازت دی جائے ایسے تمام بربریت اور ویشین اقلام کو مسترد کرتے ہیں پاکستان کو آئین قانون کے مطابق چلنے دیں آپ کا وزیر اعلیٰ محسن نقوی قاتل ہے جو ان تمام حالات کا ذمہ دار ہے مرکزی سیکٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف اب عمران خان صاحب کا بیان سنیے وہ کہتے ہیں میں اپنے کارکنوں قائدین کی غیر قانون گرفتاری اور کی شدید مذمت کرتا ہوں ہمارے وائس چیئرمین شاہ قریشی اور سیکٹری جنرل اسد عمر کو قید میں ڈالے ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اسی طرح عدالتی احکامات کے باوجود صافی عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا اور ان پر تشدد کی مصدقہ اطلاعات ہیں میں اپنی خواتین قائدین کارکنان اور اپنے قائدین اور کارکنان کے اہل خانہ خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں شاعری اور افریدی کی اہلیہ کو کیسے قید کیا جا سکتا ہے واضح طور پر لوگوں کو خفزدہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے آئینی حقوق کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں عمران خان نے کہا انسانی حقوق کی سابق وزیر ڈاکٹر شیری مزاری سے روا رکھے جانے والے سلوک اور ان کی صاحبزادی پر مرد پولیس اہلکاروں کے حملے کے بارے میں جان کر میں نہایت دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شری مزاری اور سینیٹر فلک ناز چترالی کو ضمانت دی جانے کے باوجود انہیں اڈیالہ جیل کے اندر سے اغوا کیا گیا اور تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا جہاں شری مزاری کہ چلانے کی واضح سنائی دیں ہماری خواتین کارکنان سے کیے جانے والے وحشیانہ سلوک جس کی ویڈیو شواہد بھی مسلسل سامنے آ رہے ہیں نہایت قابل نفرت اور مذمت ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے ویڈیو بھی شیئر کی ہیں ہماری بہت سی خواتین عراقین قومی اسمبلی کارکنان اور حمایتیوں کو نہایت غیر انسانی حالات میں ملک بھر کی جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے جہاں وہ پولیس کی زیادتیوں کی زد میں ہیں اس استائی حکومت کی جانب سے ان خواتین شہریوں کا اغوا اور ان سے کیے جانے والا بہیمانہ سلوک انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہی نہیں بلکہ ہمارے کلچر اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے ان تمام خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے انہیں پہم قید میں رکھنا میری بے حصی ہے میں یہ سارا معاملہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اب یہ تو عمران خان صاحب کا بیان آ گیا لیکن یہ اب جو آپریشن ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور خوفناک آپریشن ہوگا یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کیونکہ خود جو بیان ہے نگران وزیر اطلاعات کا اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی یعنی روک ٹوک نہیں ہے جو ہو سکتا ہے کیا جائے چوبیس گھنٹوں کا انہوں نے کہا ہے باقی چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ہے اس میں کہا گیا کہ جی پنجاب حکومت نے شرپ پسندوں کے خلاف
निगरान हुकूमत नहीं चाहती थी कि लाशें गिरे अब पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है पहले कहा कि हम नहीं चाहते थे लाशें गिरे लेकिन अब फ्री हैंड दे दिया गया है कोर कमांडर हाउस में हमले के वक्त कई लोगों का रबता रजमान पार्क से था इन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने ना आ, हरकत ना करे नौ मई को पीटीआई के शरपसंद ने रेड लाइन क्रॉस की तय कर लिया है दहशतगर्दी और इसके वायरस का इलाज वैक्सीन से नहीं सर्जरी से होगा अब जो शरपसंद असला इस्तेमाल करेगा पुलिस भी जवाब में असला इस्तेमाल करेगी अब पहले कहां असला इस्तेमाल हुआ है जितनी जमान पार्क में ऑपरेशन हुए कहीं कोई गोली इतला ऐसी नहीं है कि कोई पुलिस वाला किसी इतना जख्मी हुआ हो तो अब यह जाहिर है कि नजर आ रहा है कि निगरान सेटअप की तरफ से तो ऊपर से ऑर्डर हैं कि जनाब अब आपने कुछ भी करना है तो माहौल बड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करें मैं काफी दिनों से इस बारे में कह रहा हूं सुहेल वड़ाइक साहब जो हैं सीनियर साफी हैं वो भी बड़े जुर्दा लग रहे थे उन्होंने जो अभी हाल ही इंटरव्यूज दिए उन्होंने कहा है कि जी हमेशा पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट ताकतवर रही है इमरान खान को भी समझना होगा सोचना होगा जरदारी साहब देख रहे हैं कि उन्होंने बेनजीर ने भी जिस तरह से समझौता करके किसी न किसी हद तक फिर ली थी हुकूमत ली थी और माजी को वो बताते रहे कि कभी भी से नहीं हो सका आप नहीं चल सकते इस तरह और या तो टैंकों का आगे लेटने वाला मामला या जिस तरह कोई रेवोल्यूशन आया उसका माहौल नहीं है तो सुल भाई साहब का कहना यह है कि जरदारी साहब ने अब स्टैब्लिशमेंट के साथ बनाकर सिंध में मुसलसल हुकूमत में है जब से उन्होंने इकतदार संभाला है बेनजीर के जाने के बाद तो आ, उसके बाद आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी हर दफ़ा फिर दोबारा बातचीत करके ही रास्ता निकाला है अपने लिए तो आप या तो इकदार में आना है तो फिर यही रास्ता है मुजाकर का तो आप देखते हैं कि उस तरफ क्या होता है लेकिन अभी जो इतलात हैं वो एक भरपूर ऑपरेशन की हैं ये भी हो सकता है कि जी इमरान खान साहब को चूँकि कहा जा रहा है कि दो केसेज में मिल्ट्री एक्ट के तहत आ, उनका नाम दे दिया गया है दीगर कायदीन का भी नाम है कि जी ये सारे जो यानी ये हमला करने की प्लानिंग थी उसमें शामिल थे तो आर्मी एक्ट के तहत भी इमरान खान के खिलाफ दो मुकदमे बनाए जा सकते हैं और उसमें भी ये हो सकता है कि अभी पुलिस ऑपरेशन हो उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और फिर पुलिस गिरफ्तार करके आर्मी एक्ट के लिए उनको हवाले कर दे और उन पर फिर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए इमरान खान ये कह चुके हैं कि अब प्लान यह है कि दस साल के लिए मुझे निकालना है सियासत से अभी हम देख रहे हैं तोड़फोड़ भी जारी है तरीके इंसाफ में और इसके साथ साथ ये चीज़ें भी हमें नजर आ रही हैं कि बयान भी आ रहे हैं आमिर कैनी का आ चुका है अली जैदी का बयान आ गया है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तरीके इंसाफ नहीं छोड़ सकता मुझे गोली मार दे इस तरह की बातें तो इस पर हम आगे इन बात करेंगे लेकिन अभी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और किसी भी वक्त एक भरपूर एक बहुत ही खतरनाक खौफनाक ऑपरेशन शुरू हो सकता है अल्लाह हाफिज़